माय नेम इज अक्षय अरोड़ा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन और एन साइडेड पॉलीगन गिवन इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस नाउ इन क्लास टेंथ यू हैव रेड अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन द कॉर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल एज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू विद अ मॉडल साइन बिकॉज एरिया कान बी नेगेटिव सो आई आई हैव कंसिडर अ ट्राइंगल विद अ कॉर्डिनेट्स वन कॉमा टू फाइव कॉमा सिक्स एंड सेवन कॉमा टू नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन एज वन कॉमा टू फाइव कॉमा सिक्स ऑफ एक्स टू वाई टू द वैल्यू ऑफ एक्स टू वाई टू एंड सेवन कॉमा टू द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री सो स्टार्टिंग विथ हाफ वन सिक्स माइनस टू प्लस फाइव टू माइनस टू प्लस सेवन टू माइनस सिक्स सो इट वॉज कन्वेंशनल मैथड टू डिटमाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग द फॉर्मूला गिवन इन द कॉर्डिनेट जोमेट्री सो इट कुड बी मोर ईजियर इफ वी राइट इट एज सो आई एम राइटिंग एक्स वन बाय वन इन द फर्स्ट रो एक्स टू वाई टू इन द सेकेंड रो एक्स थ्री वाई थ्री in the third row and again x1 y1 in the fourth row now to determine the area of the triangle abc area of triangle abc i am writing it as half so starting with x1 and going to y2 x1 y2 we are multiplying the elements diagonally x1 y2 minus y1 x2 minus y1 x2 this was first bracket coming to the second row x2 y3 x2 y3 minus y2 x3 y2 x3 now coming to the third row x3 y1 x3 y1 minus y3 x1 y3 x1 so i'm writing the values of this x1 y1 x2 y2 so 1 comma 2 is the value of x1 y1 5 comma 6 is the value of x2 y2 7 comma 2 is the value of x3 y3 and again i'm writing the value of x1 y1 as 1 comma 2 so starting with 1 and multiplying it with 6 which is equal to half 1 into 6 is 6 minus 2 into 5 so 2 into 5 is 10 in a single bracket coming to the second row 5 into 2 is 10 minus 6 into 7 is 42 coming to the third row 7 into 2 is 14 minus 2 into 1 is 2 now half 6 minus 10 is minus 4 10 minus 42 is minus 32 and plus 12 so half Minus thirty two and minus four is minus thirty six plus twelve, which is equals to minus twenty four with a modulus sign upon two. Finally, I am writing it as twelve. So this one is a short trick to determine the area of the triangle ABC without using this formula. So it had reduces the calculative part. Moreover, the mistakes which you have made, which you have incurred using the previous conventional formula. so this is not about the calculating the area of the triangle abc moreover it can be used to determine the area of the quadrilateral as well so finding the area of the quadrilateral 
so i am considering it one quadrilateral uh, abc and i am writing it its coordinate so starting with this quadrilateral A B C D. So the coordinate of A is x1 y1, coordinate of B is x2 y2, coordinate of C is x3 y3, and coordinate of D is x4 y4. So if we have used the conventional method or the method which have been given in the uh, coordinate geometry. we have been constructed we have constructed a diagonal bd and uh, using this diagonal bd we got this two triangles triangle abd and triangle bcd and uh, to determine the area of quadrilateral abcd we are adding the area individual area of these both triangles first one is triangle abd and second one is triangle bcd and which may be little bit of calculative so to reduce this calculation we have introduced one short trick which we have discussed with to find the area of the triangle which is x1 y1 in the first row x2 y2 in the second row x3 y3 in the third row and finally x4 y4 in the fourth row now area of quadrilateral abcd is equals to half x1 into y2 minus y1 into x2 plus x2 into y3 minus y2 into x3 y2 into x3 plus x3 into y4 minus y3 into x4 y3 into x4 so this is a simple short trick to determine the area of the quadrilateral moreover making the fifth row as x1 y1 and last element x4 y1 minus x1 y4 so if we have one quadrilateral like a is 1,2 b is 7,3 c is 6,5 6,5 and d is 2,6 so to find the area of the quadrilateral abcd a b c d i'm writing 1 2 in the first row 7 3 in the second row 6 5 in the third row 2 6 in the fourth row and again 1 2 in the last row now half 1 into 3 3 minus 2 into 7 is 14 this one is first bracket now second 7 fives are 35 minus 3 into 6 is 18 plus 6 into 6 36 minus 
फाइव इंटू टू एस टेन प्लस टू इंटू टू एस फोर माइनस सिक्स इंटू वन एस सिक्स विच इज इक्वल टू हाफ माइनस इलेवन प्लस सेवेंटीन प्लस ट्वेंटी सिक्स एंड लास्टली माइनस टू विच इज इक्वल्स टू हाफ माइनस थर्टीन प्लस सेवन एंड सिक्स इज थर्टीन एंड विच इज इक्वल टू फोर्टी थ्री सो इफ वी सप्लैक फोर्टी थ्री एंड थर्टीन विल गेट थ्री जीरो थर्टी सो हाफ इंटू थर्टी इज फिफ्टीन दिस कैन दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ पॉलीगन लेट से ऑफ एन साइड ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन एंड सो ऑन स्टार्टिंग विद ए हैविंग द कॉर्डिनेट एज एक्स वन वाई वन बी हैविंग द कॉर्डिनेट एज एक्स टू वाई टू सी हैविंग द कॉर्डिनेट एज एक्स थ्री वाई थ्री डी हैविंग द कॉर्डिनेट एज एक्स फोर वाई फोर एंड एन हैविंग द कॉर्डिनेट एज एक्स एन वाई वन नाउ बिफोर एन it will be xn minus 1 and yn minus 1 so starting with this area of polygon area of polygon is equal to half x1 into y2 x1 into y2 minus y1 into x2 y1 into x2 plus x2 into y3 x2 into y3 minus y2 into x3 y2 into x3 plus now in this short trick you have to again write x1 y1 in the last row now x3 into y4 minus y3 into x4 plus and i'm writing the last one is xn into y1 minus yn into x1 in a modulus sign so determine determining the area of the pentagon to determine the area of the hexagon this concept has little bit reduces the calculation part so I, i recommend everyone to use this concept to determine the area of n sided polygon it might be a quadrilateral it might be a pentagon it might be a hexagon thank you thanks for watching my video and kindly subscribe and share